एच टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए दोस्तों आज हम आपके लिए एच से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं इस वीडियो में हम आपको फिजिकली आपको अब्जॉर्बेशन साइकिल के बारे में बताएंगे डिटेल से क्योंकि ये किस तरीके से हमारा इसके अंदर साइकिल जो मैंने आपको ड्राइंग बताई है वो वीडियो भी आप लाजमी देखिए उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑन द बोर्ड इस चिल्लर की डायग्राम तो अब हम इसको आपको प्रैक्टिकली इस वीडियो में दिखाएंगे कि ये अब्जॉर्बेशन चिल्लर सिस्टम कैसे काम करता है इसके लिए वही जो तीन चार चीज़ें अपने जेल में रख लें कि भाई इसमें हम सबसे पहले तो हम लो वैक्यूम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारा जो सेट पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वो पानी का चेंज हो जाता है पानी एज ए रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं उसके साथ साथ लिथियम ब्रोमाइड एक ऐसा केमिकल है उसकी जो खासियत है वो यही है कि उसको अगर हम ठंडा करते हैं तो वो जो बुखारा तो उसको अपने अंदर जजब कर लेता है और अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो बुखारा अपने अंदर से निकाल देता है उसके अलावा दोस्तों इसमें कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं होता इसमें हम जनरेटर इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट एज जनेटर और सेकेंड स्टेज जनेटर इसके क्या मकसद है वो भी मैं आपको बता दूंगा उसके अलावा इसमें दोस्तों मेन चेंजिंग यही है कि इसमें हम दो तीन चीज़ें जो अब्जार्बर इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट स्टेज जनेटर और सेकंड स्टेज जनेटर ये तीन चीज़ें इसमें अलहदा होती हैं जो हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल में नहीं होती तो अब दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं ये चिलर कैसे काम करता है तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट चिलर्स में ये अब्जॉर्बेशन में डिफरेंट हीट सोर्स होता है ये हमारा डायरेक्ट फायर है इसके ऊपर आप किसी स्टीम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जस्ट आपका मकसद यही होता है कि आपने जो इसका सोल्यूशन है इस मीन के वीक सोल्यूशन है उसको आपने गर्म करना था जिसमें हमारा फोर्टी जो रेफ्रिजरेंट है वो और सिक्सटी आपका सोल्यूशन जनि के आपका लिथियम ब्रोमाइड उसको आपने गर्म करना होता है अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो जो लाइन जो इसकी तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये हमारा फर्स्ट एज जनेटर है इसके अंदर आपको पता है कि वीक सोल्यूशन यानी कि जिसमें 40 परसेंट आपकी रेफ्रिजरेंट और 60 परसेंट आपका सोल्यूशन होता है इसको गर्म करेगा इसमें जो वेपर रेफ्रिजरेंट है वो हमारी स्टीम बनेगी और जो सोल्यूशन होगा जो सोल्यूशन रह जाएगा जिसमें से स्टीम निकल चुकी है वो हमारे इस लाइन के जरिए यह आप देख रहे हैं ये इस लाइन के जरिए ये हमारे चले जाएगी हीट चेंजरों से होते हुए सेकेंड स्टेज के शेल में और जो स्टीम होगी वो आप देख रहे हैं वो हमारी जो फर्स्ट स्टेज जनेटर से जाएगी वो हमारे सेकंड स्टेज में स्टीम भी जाएगी और जो सोल्यूशन होगा वो भी हमारा सेकंड स्टेज में जाएगा लेकिन जो सोल्यूशन है वो हमारा हीट एक्सचेंजर से गुजर के गया तो वो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया स्टीम हमारी डायरेक्ट जाती है सेकंड स्टेज में इसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है जिसकी वजह से जो यहाँ पर आपके थोड़े बहुत इसमें से रेफ्रिजरेटर रह गई है वो ये स्टीम जब इसको दोबारा गर्म करेगी इस सोल्यूशन को तो वो जो वेपर उसमें रह गए होंगे वो दोबारा निकल के वो हमारे चला जाए कंडेंसर में और ये जो स्टीम जा रही है ये भी जाएगी हमारे कंडेंसर के शेल में क्योंकि कंडेंसर की ट्यूबों में से आपको पता है कि हमारा कूलिंग वाटर का पानी गुजर रहा होता है तो जैसे ये स्टीम हमारे कूलिंग वाटर की ट्यूबों के साथ टकराएगी तो ये पानी बन जाएगी उसके साथ जो सोल्यूशन होता है जो हमारे इसके शेल में होगा सेकेंड स्टेज के शेल में जो सोल्यूशन गया था वो हमारे अब्जार्बर में आएगा लेकिन वो भी हमारा हीट एक्सचेंज से गुजरता हुआ आएगा क्योंकि हमने जो अब्जार्बर में सोल्यूशन को ठंडा करना होता है तो ठंडा करने के लिए हम कूलिंग वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो मैंने आपको बताया था अगर हम सोल्यूशन को या लिथियम ब्रोमाइड को ठंडा करते हैं तो ये वेपर को अपने अंदर तो जजब कर लेता है अब ये वेपर कहाँ से आते हैं मैं अब आपको वो दिखा देता हूँ ये आप देख रहे हैं इसके साथ वाले शेल में अवेपोरेटर है और ये अब्जार्बर है तो ये जो पानी है ये सोल्यूशन है इसका जो रेफ्रिजरेंट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो हमारे स्टीम आई हमारे कंडेंसर में कंडेंसर की ट्यूबों में से पानी गुजरा तो वो स्टीम बन गई तो वो स्टीम आएगी जो पानी होगा वो हमारा ये आप देख रहे हैं ये जो इसके नीचे ट्रे बनी हुई है ये ट्रे जो बनी हुई है यहाँ से आके ये हमारा इस लाइन के जरिए ये आप देख रहे हैं इस लाइन के जरिए ये जो हमारी स्टीम पानी बनी मतलब कि रेफ्रिजरेंट बनी वो हमारे इस लाइन के जरिए ये हमारे देख रहे हैं ये हमारा रेफ्रिजरेंट है नीचे वाले टैंक में जिस साइड पर ऊपर वाले वेपोरेटर की ट्यूब्स हैं ये हमारा इसके वेपोरेटर के नीचे हमारा रेफ्रिजरेंट का टैंक है तो ये आप देख रहे हैं ये हमारा रेफ्रिजरेंट पंप लगा हुआ है जो रेफ्रिजरेंट को यहाँ से सक्शन करेगा इस मिनट के नीचे इसके ये रेफ्रिजरेंट टैंक है यहाँ से रेफ्रिजरेंट को ये सक्शन करेगा और ये आप देख रहे हैं ये हमारी डिस्चार्ज है पंप की यहाँ से रेफ्रिजरेंट होगी हमारी ट्यूब्स के ऊपर अवेपोरेटर की ट्यूब के ऊपर हमारी स्प्रे अवेपोरेटर की ट्यूब्स के अंदर से आपको पता है कि हमारा चिल्ड वाटर गुजर रहा होता है तो जैसे ही वो वेपोरेटर की ट्यूब के अंदर चिल्ड वाटर गुजरेगा उसके ऊपर हमारी रेफ्रिजरेंट स्प्रे होगी तो ये जो स्प्रे होगी वो हीट ट्रांसफ़र होगी तो मैंने आपको बताया कि इस शेल में लो वैक्यूम होता है जहाँ पे हमारा जो
तो दोस्तों जो आपका पानी अवेपोरेट रेफ्रिजेंट आपकी चिल्ड वाटर की ट्यूब्स के ऊपर आप ये देख रहे हैं ये हमारा चिल्ड वाटर इन हो रहा है ये हमारा अवेपोरेटर है ये हमारा अब्जॉर्बर है जैसे ही हमारा चिल्ड वाटर का पानी इन होगा हमारी ट्यूब में से यहाँ से गुजर जाएगा जो इसके ऊपर हमारी रेफ्रिजरेंट स्प्रे हुई वो स्टीम बनी उसमें से क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो चुका है जो यहाँ से इन हो रहा टेम्परेचर इसका 12 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तकरीबन होता है जो आपकी रेफ्रिजरेंट है वो पाँच सेंटीग्रेड पर उसने बॉयल होना शुरू हो जाए जैसे ही वो हीट ट्रांसफ़र होगी तो वो स्टीम जो उसके बॉइलिंग पॉइंट चेंज होने की वजह से वो वेपर बनेगी और वो वेपर बन के हमारे इस वाले अब्जॉर्बर में आ जाएगी अब्जॉर्बर की ट्यूबों में से आपको पता है कि ये हमारा कूलिंग वाटर गुजर रहा है ये गुजारने का बेसिकली मकसद क्या है कि हम सोल्यूशन को ठंडा करें तो मैंने आपको सोल्यूशन की खसूसियत बताई थी कि जब इसको ठंडा करेंगे तो ये वेपर को अपने अंदर जजब कर लेगा तो यहाँ से वेपर आएंगे इसके अंदर और ये दोबारा ये आप नीचे देख रहे हैं इसके ये नीचे से सोल्यूशन दोबारा हमारे फर्स्ट एड जनेटर में चला जाएगा और ये साइकिल चलता जाएगा ये हमारा वीक सोल्यूशन होगा जो इसके अब दारबर में से जाएगा हमारे फर्स्ट एड जनेटर के लिए तो दोस्तों ये इस तरीके से साइकिल इसका पूरा हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि अच्छी ऐसे रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए